nie nastąpił ten taki tipping point, w którym chcę to powiedzieć, jakie firmy macie unikać. On non stop ma jakieś błędy. Co chwila, ja tam czasami byłem zalogowany przez 5 minut i przez, w przeciągu tych 5 minut 3 razy dostawałem czerwoną informację, że nastąpił jakiś nieoczekiwany błąd. Co się stało? Deszcz. No to dobrze, roślinki się pożywią. O, deszcz i warszawska komunikacja. Jak Ci się podobają nowe kolorki vlogowe? Trochę wczoraj spędziłem wieczorem czasu na potestowaniu nowych metod koloryzacji i, i jest super. Mi się bardzo podoba. Właśnie dokładnie tak chciałem, żeby ten vlog od początku wyglądał. Właśnie w takich kolorach, z takim szumem. Miał być taki analogowy, miał być taki jak na taśmie filmowej 35 mm. I taki jest. Także cześć i czołem i życzę Ci miłego dnia. A dzisiaj rano straciłem 45 minut na szukanie jednego dokumentu i e, chciałem powiedzieć, że jeżeli prowadzisz swoją firmę, to bardzo ważne jest nie tylko to, jak obsługujesz swoich klientów w trakcie współpracy, ale też ogromne znaczenie ma to, jak obsłużysz klienta w momencie, kiedy ten klient rezygnuje z Twoich usług. Ja po 11 latach współpracy z moją firmą księgową zrezygnowałem z niej i zmieniłem tą firmę. I Zakończenie tej współpracy było tak beznadziejne, że ja każdemu mojemu znajomemu teraz będę odradzał tą firmę. Czy oni się dzięki temu rozwiną? No raczej nie. Czy upadną? Pewnie też nie, bo przecież nie byłem ich jedynym klientem i moje rekomendacje nie są najważniejsze na świecie. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że będzie mi ciężej się rozwijać po prostu. A gdyby zadbali o to, jak mnie obsługują w momencie zakończenia umowy, nie byłoby w ogóle problemu i wyszedłbym z tej relacji z bardzo pozytywnymi odczuciami. Także warto, warto zawsze być przyzwoitym, naprawdę. Serio. Teraz jadę do mnie do pracy. Powiem Ci trochę, jak to było z tymi moimi księgowymi. Ja założyłem działalność gospodarczą w 2006 roku i od tamtej pory miałem tak naprawdę podpisaną umowę z jednym biurem księgowym z Warszawy. Na razie nie powiem jakim, bo to nie ma znaczenia, mimo że się słabo bardzo zachowali przy zakończeniu naszej współpracy, no to na razie powiedzmy, że jeszcze nie nastąpił ten taki tipping point, w którym chcę to opowiedzieć, jakie firmy macie unikać. Natomiast po tych tam 11 latach współpracy doszedłem do wniosku, no, że, że czas na zmiany, głównie dlatego, że denerwowało mnie to, że nie mam dostępu online do całej dokumentacji księgowej, a w dzisiejszych czasach już to jest możliwe. Tak? Ja rozmawiałem na ten temat z tym moim biurem księgowym wielokrotnie i oni wielokrotnie mówili, że tak już to zrobią i tak ostatnio mówili dwa lata temu i przez te dwa lata wciąż tego nie zrobili, nie zaoferowali tego klientom, a cena, którą płaciłem za tą usługę, ich nią, no tak spokojnie dwukrotnie wyższa niż, niż na rynku normalnie teraz to jest, więc nie było uzasadnienia z mojego punktu widzenia, dlaczego oni tej usługi dostępu do dokumentacji księgowej online nie chcą włączyć, bo to nie jest tak, że fakturowali najniższą stawkę rynkową i mogliby mieć problemy z tym, żeby to jakoś projektowo, operacyjnie pociągnąć. Oni mieli na to pieniądze, po prostu nie chcieli tych pieniędzy wydać na wygodę klientów. A jak ktoś nie chce wydać pieniędzy na wygodę klientów, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego jako klient. Bo to jest zła motywacja po prostu. Bo podstawową motywacją do prowadzenia działalności gospodarczej powinno być ułatwianie życia klientowi. I dlatego rozstaliśmy się. No i za namową mojego brata, który ma księgowość w takskerze, poszedłem do takskeru. I po miesiącu obytności w takskerze uciekam z takskeru. I mam nadzieję, Ludwiku Siadlaku, że jak Ci napisałem w którymś tam komentarzu na fejsie, że taksker jest do rozważenia, to jednak go nie rozważyłeś. Ja myślałem, że to będzie wygodne pod kątem, bo tam jest system online'owy, który jest jeszcze spięty z systemem bankowym Idea Banku. Natomiast uprzejmie informuję, że zarówno w Idea Banku, jak i w Takskerze siedzą ludzie, którzy mają kompletnie w dupie wygodę klienta i e, załatwienie czegokolwiek tam jest masakrą. Jeszcze dodatkowo e, system, w którym to wszystko działa informatyczny, czyli ten taki Idea Cloud, to jest ten system e, bankowy Idea Banku, w którym jeżeli ma się usługi w Takskerze, to się też tam znajduje ta księgowość. On non-stop ma jakieś błędy. 
co chwila, ja tam czasami byłem zalogowany przez 5 minut i przez, w przeciągu tych 5 minut 3 razy dostawałem czerwoną informację, że nastąpił jakiś nieoczekiwany błąd. I zawsze ten system pisze, że nastąpił nieoczekiwany błąd i nie wiadomo jaki to jest błąd. Za każdym razem, jak się chce cokolwiek zrobić w tym systemie, to trzeba dzwonić na infolinię techniczną Idea Banku i za każdym razem naprawienie tego ich baga albo błędu trwa 3 dni. Czasami w ogóle to się nigdy nie dzieje. Oni kompletnie nie potrafią komunikować z klientami. Ja na przykład otworzyłem ticket u nich techniczny, że nie jestem w stanie płacić ich kartą w internecie. Spokojnie dwa tygodnie temu do tej pory nie było żadnego kontaktu z ich strony. Napisali mi, że tak, tak, zajmiemy się Pana sprawą i koniec. I tego kontaktu nie będzie, dopóki ja się nie przypomnę. A ja nie mam na to czasu ani ochoty. I naprawdę mało mnie to interesuje, że banki, DA Bank jest taki maki owaki, że to nie jest PKO SA albo PKO WP. Nie, to, to nie chodzi o skalę, to chodzi o kwestię podejścia do klienta, tak? To nie jest największy bank w Polsce, ale nie jest to też najmniejszy bank w Polsce. A nawet mając najmniejszy bank w Polsce, można zatrudnić takiego menedżera i prezes mógłby zwracać uwagę na takie rzeczy, które sprawią, że tego typu sytuacji nie będzie. Najwyraźniej Leszek Czarnecki nie zwraca uwagi na to, jak klientom jest wygodnie u niego, tylko na jakieś inne rzeczy, no nie wiem, na, na swój zysk prawdopodobnie. A ja już wielokrotnie mówiłem, że same pieniądze to trochę za mało do prowadzenia dobrej firmy i to jest bardzo dobry przykład, tak? Taxker ma bardzo dobry marketing, ładne reklamy. To, co oni piszą w tych swoich reklamach, że to jest wygodna usługa, że to jest zintegrowane, że tam ten ich system jest non-stop online'owy i że wszystko można zrobić online, no to jest wszystko super, tylko że później w praktyce okazuje się, że ciągle trzeba wisieć na ich saporcie technicznym, że ciągle trzeba jakieś ich błędy ogarniać i to jest po prostu czasochłonne dla klienta i cała ta wygoda, którą ten Taxker i Idea Bank są reklamowane, tak naprawdę jest anulowana, a wręcz nawet po prostu przysłaniana bardzo złym tak zwanym user experience'em. I odradzam, szczerze odradzam Taxker, gdzie się wynoszę z Taxkeru do takiego polskiego startupu z Krakowa, który się nazywa Infact. Ja ich aplikację używam od jakichś 4 lat i jest strasznie wygodna do fakturowania. I oni też mają usługę księgową, która działa podobnie jak ta Taxkeru, ale podejrzewam, że przez to, że to jest startup, że to jest mała firma, której właścicielom będzie zależało na klientach, to user experience będzie kompletnie z innej bajki. Ale podzielę się z Tobą na pewno moimi wrażeniami. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie zaparkowałeś? Ja przy kwestii. No, zmarnowany. Przyszedł zmarnowany Piotr. Co się stało? Deszcz. To dobrze. Roślinki się pożywią. Deszcz i warszawska komunikacja. A to już go, trochę gorzej. Oraz ogólne trochę nieogarnięcie. Dzisiaj jest. Bo tu Piotr chciał polecić w pewien zespół. Zdajemy kaptur, żeby mnie lepiej było widać na vlogu. O, ale masz lampę fajną. Yy, polecam zespół polski Shy Albatros. A kto tam gra? Gra tam yy, śpiewa Natalia Przybysz, a na gitarze Rafael Rogiński. Co Dobry. grają? Bo to właśnie ciężko powiedzieć, Spróbuj. klimatyczna, bardzo ładna muza, ocierająca się czasami o bluesa, czasami o... Tak. No, posłuchajcie. Kto z tych dwóch osób grał, jadą dzisiaj z tobą falafela. A tak. dzisiaj jedliśmy... <laughs> falafele? <laughs> z Natalią Przybysz. Znaczy, no, może nie z nią, ale siedziała kilka stolików dalej. Siedziała w tej samej knajpie, co my. Tak, tak. No. Dzie dziękujemy za tę rekomendację. Bardzo proszę.
czwartek rano i jadę do Grodziska Mazowieckiego, no bo to wezwanie do Urzędu Skarbowego, no nie dało się tego załatwić niestety offline. Muszę pojechać tam stawić się osobiście. Także tak, zobaczymy ile czasu mi to zajmie. No tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to jest jednak strasznie słabe, że w Polsce w XXI wieku, gdzie wszystko jesteśmy w stanie załatwić mailami, to z urzędami wciąż trzeba się komunikować albo listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, albo, albo trzeba tam jeździć. No to jest strasznie słabe. No ale trudno. Może kiedyś ktoś to zauważy i poprawi. Musiałem osobiście stawić w urzędzie skarbowym, ale już załatwiłem. Trwało to 40 minut wprawdzie, ale buch, z głowy. No to do pracy! Myślałem, że Ci dzisiaj opowiem o tym, jak mój dzień będzie dzisiaj wyglądał. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.